igual que en el pasado hubo que medir muy bien la televisión, hubo que medir muy bien internet, ahora es cada vez más importante medir todo de una manera unificada. Si no queremos volvernos completamente locos y tomar decisiones basadas en como las hipotecas subprime, en datos no validados en ningún caso y que, que es poner dinero porque sí en, sin garantizar ningún retorno. Un claro ejemplo de esto es el caso de, del BARP en, en Inglaterra, en UK, donde Cantar es la empresa que hace la medición del VARP y Netflix ha entrado ahora mismo a formar parte del VARP, con lo cual se ha pedido de manera inmediata a, a Cantar que incluya en las mediciones eh, las audiencias de Netflix. Uh -huh. Esto va a distintas velocidades, depende del consenso de la industria en cada mercado, pero desde luego de cara al anunciante, de cara a la agencia, es algo que facilita, dada la multiplicidad de mediciones. Y también cambia, cambia el paradigma, porque pasamos de un modelo de el SVOD de Netflix, Disney, etcétera, en que solamente, bueno, afectaban al cine porque también quitaban mucha gente a las salas de cine, pero con estrenos en ventanas muy próximas, también estaban consumiéndose en el mismo aparato que el televisor, pero en un momento que empiezas a tener publicidad, ya yo creo que se dan los requisitos para que los anunciantes puedan tomar decisiones basadas en, en una medición cierta de tercera parte y objetiva. Y eh, aquí es donde desde Cantar Estamos trabajando en Suiza, en Inglaterra, en Holanda y por supuesto también preparados en España para medir cuando la industria tenga bien eh, acordar en qué términos. Y es que hay que de, eh, preguntarse, se hablaba en el último Edemo de qué es la televisión y restablecer estos límites para que la publicidad siga siendo eficiente y no se vuelva en contra eh, la medición. La medición, si no hay medición, no hay gestión. Y muchas de las inversiones publicitarias están yendo a formatos y a tipos de inversiones que tienen un retorno dudoso y que se amparan muchas veces en el trabajo que hace la propia tele de retorno de marca, de conocimiento y de conversión. Eh, y al estar mezclados es muy difícil discernir. Yo creo que hay que tomar decisiones basadas en la medición. Un sector que está maduro ha de ser ha de ser medido y eh, esto es a lo que nos gusta encantar. Nosotros dedicamos a medir y a contar qué es lo que pasa. Bueno, pero que todavía quedan Apple y quedan otros. Google parece que colaborará, pero siempre está en colaborar. Todavía está por ver cuándo y sí. cuán, en qué momento eh, tendremos el dato de Google. Pero, ¿qué pasa con los que todavía no están sometidos a, a una medición única ni en vías de estarlo? Bueno, al final eso ha de ser el anunciante también el que junto con las agencias mmm, determinen hasta cuándo quieren seguir invirtiendo basándose en datos no auditados y no de tercera parte. Nosotros somos un, un simple engranaje, un medidor que está entre el comprador y el vendedor de, el vendedor de medios. Nuestra obligación es estar capacitados. Interés, interés ahí en distintos niveles, en todas las plataformas siempre en ser medidas, pero hasta que no hay necesidad eh, te va muy bien con tus datos propios. Pues tienes el caso de Netflix, hasta hace poco todo el monte era orégano, ¿no? Crecías en suscripciones, los contenidos todavía no eran tan caros, mmm, con medir suscriptores te valía. Cuando el modelo de negocio pivota y empiezas a meter otros factores es cuando es necesaria una medición y hace falta una medición objetiva. Lo que estamos viendo es que, bueno, ha sido Netflix, YouTube, también está en distintos países, por ejemplo en Brasil, siendo, siendo medido porque les interesa mucho. Disney, por un lado se mide, pero Disney Plus también parece que va a aparecer con un modelo de, de publicidad. Realmente el timing va a ser diferente y va a mmm, depender de, de qué pasa. Y es que la televisión se ha convertido en un fenómeno distinto. La televisión hoy en día está conectada. En España dos terceras partes de las televisiones ya son Smart TVs y esto abre un montón de posibilidades a la publicidad que han de ser medidas. ¿Por qué? Porque tú de cada 100 euros o de cada euro que pones en una campaña publicitaria deberías saber en qué medida estás cumpliendo tus, tus objetivos y en qué medida están siendo vistos tus contenidos. Y no ha habido mucha demanda y muchas empresas se han valido con datos suyos y todo el mundo es líder. Pero hay que poner las cosas, hacer el benchmark y ponerlos eh, en el panorama. Lo que hemos aprendido en otros países es que no son tan grandes como parecen algunas de estas plataformas, como es el caso de Twitch. Cuando llegan las navidades siempre se habla que Twitch es enorme, pero es un fenómeno puntual y desde luego no tiene el peso que tiene la televisión lineal ni de lejos en, en el continuo ni en el imaginario colectivo de, de las personas. Y luego a ver a quién alcanzas, porque hay audiencias muy jóvenes que son interesantes para algunos targets, pero que eh, a lo mejor no tienen capacidad de compra y no son la que los grandes anunciantes están interesadas en alcanzar. Si tú eres un BMW, un Mercedes, 
un gran fabricante como L'Oreal, pues tienes targets distintos y en distintos momentos. De hecho, piensa ahora en el tema de Netflix y te hago una, una reflexión. Eh, si tú eres de renta media alta, seguramente por 25 euros más al año, aunque tengas que elegir, seguramente no incorpores publicidad. Serán las rentas más bajas las que eh, bueno, pues les importe pagar 25 euros menos al año elijan. Vemos tiempos interesantes, esto es un totum revolutum ahora, vemos que, que van a entrar nuevas, nuevas tendencias. Eh, la televisión, mantengo y sigo diciendo que es el medio más potente para conseguir conversión, para hacer branding. Hay muchos nuevos fenómenos que, que se han beneficiado de la falta de medición del salvaje oeste, ¿no? por así decirlo, de, de todo vale y han conseguido llegar y conseguir inversión publicitaria, esto se tendrá que racionalizar y se racionalizará como se ha hecho en radio, como se hizo en prensa, como se hizo en la televisión, donde al final ha predominado una medición que unifique y que ponga en su justa medida todos estos distintos parámetros. Con un porcentaje cada vez mayor de televisión conectada y de Smart TVs, ¿hasta qué punto y cada vez más se parecen las audiencias complementarias o a las eh, lineales o se van a tender a aparecer porque tenemos las eh, audiencias de los nuevos operadores de las nuevas plataformas compitiendo solo en internet o en Connected TV eh, pero tenemos también mm, todavía muchos anunciantes que eh, no saben o no suman ambas, ambas categorías ¿no? Bueno, lo importante cuando una medición es correcta es ser capaz de medir la deduplicación y la incrementalidad y la complementariedad de los medios, porque tú tienes una frecuencia, tú ahora en internet siempre hemos trabajado con campañas capadas por frecuencia, ¿no? si tú ves una campaña cinco veces, está muy bien, si la ves 50 ya la estás viendo demasiadas veces, si la ves tres no es suficiente, la televisión va a permitir esto, entonces eh, va a confluir en la tele los beneficios del alcance y de la potencia que siempre ha tenido con la capacidad de llegar a otros nichos y otro tipo de fenómenos. Eh, creemos que eh, eso abre un mundo de posibilidades y parte de lo que ha pasado en otros países es eh, la gran recuperación de la audiencia y de la inversión en televisión lineal como un gran valor y un eje central en eventos de directo, en contenidos personales de todo tipo y cuando se han incorporado también al BBOD, al Broadcaster eh, Streaming on Demand porque todos tenemos la agenda muy apertada y queremos ver las cosas cuando queramos no hay nada que haga que tú no puedas ver los contenidos que te gustan cuando quieres con o sin publicidad. En Inglaterra lo que vemos es una recuperación muy grande de la inversión publicitaria de televisión que todavía aquí en España parece que no, ha, que no ha llegado. Y sin embargo Internet crece, no crece tanto como sería esperable. La televisión conectada crece a tres dígitos y va a seguir creciendo tres dígitos. Eh, va a conseguir una masa crítica y va a hacer que cambiemos la forma de percibir cómo nos interrelacionamos con la televisión. Pantalla grande, mejor atención, mejores contenidos, mejor recuerdo. Pantallas más pequeñas, contenidos más cortos, menos recuerdo de la publicidad y cada herramienta tendrá un uso distinto dependiendo del dispositivo y del momento de consumo. Eh, los distintos mercados no se ponen de acuerdo si el medidor son ustedes, si son Nielsen, si son otras. ¿Cuál es la diferencia fundamental de esta tecnología, de la tecnología que les separa para que elegir a uno o a otro? Por lo general, Cantar es la tecnología elegida. Por ejemplo, en Europa eh, prácticamente todos los países están ya siendo medidos con tecnología de Cantar. Incluso en Europa, un mercado como el italiano, que es el único grande que, que se mide con Nielsen, la tecnología de medición de todo lo que es cross media está basada en el audímetro focal meter, que es tecnología de, de Cantar. Con lo cual, hemos de decir que eh, estamos posicionados no solamente a nivel local, sino a nivel Europa, como el principal medidor de audiencias de televisión y de vídeo digital, independientemente del dispositivo. Utenka señalaba el otro día, eh, o ponía de manifiesto, eh, el problema que tenemos con la legislación, que va con cinco años o más de retraso con referencia a la realidad. ¿En qué medida nos afecta o nos repercute esta ley o general audiovisual que viene España, que está en España o que se tiene que implantar en España y todo el resto de medidas que nos van a afectar, supongo que a la medición, a la privacidad, etcétera. 
Bueno, la legislación es lógico, siempre tiene que ir un paso por detrás. Lo que ha pasado es que la realidad ha corrido mucho más rápido de lo, de lo normal y la legislación siempre va detrás. Desde el punto de vista de la medición, que es lo que encantar nos, nos atañe, esto creemos que es muy interesante para nosotros porque frente a la diversidad de mediciones obtenidas de maneras eh, un tanto aleatorias, poco representativas y que no cuidan la ley de protección de datos europea, eh, el contar con paneles que tienen consentimiento y donde podemos medir muchos fenómenos, eh, devuelve el valor a la medición del panel. Entonces, el futuro, pues está en una medición que ha de ser siempre legal, desde luego la, le la legislación es el marco que, que se aplica a todos, y es la combinación de una medición perfectamente conocida, que cuantifica el mercado, que está autorizada por todos los elementos de la medición, como es la del panel, más datos de Big Data que han de ser obtenidos legítimamente. Y este intercambio de data ha de velar también eh, por los datos a nivel personal. Es decir, que en ningún caso se pueda reconstruir hacia atrás qué personas, sino que se hablemos siempre de perfiles sociodemográficos y de variables que sirvan para la planificación o para el conocimiento y validación de las campañas publicitarias o del éxito de los contenidos. Con lo cual, de, el panel eh, se ha visto de nuevo, gracias a toda esta nueva normativa, muy reforzado porque es una forma legítima de obtener datos y que cumple con todas las, todas las legislaciones y todas las normativas. Y el trabajo de enriquecimiento, pues eh, lo que hace es aportar más valor, más granularidad y también alzar muy bien medido en términos legales. Para las grandes empresas de medición, que estamos acostumbrados a trabajar seriamente, a ser auditados, etcétera, nos viene muy bien. Eh, hay muchas mediciones que se ven ahora mismo que tendrán que desaparecer. Igual que en su día desaparecieron muchas bases de datos cuando salió la antigua ley y la gente acumulaba bases de datos de clientes en cualquier momento. Nosotros siempre cumplimos con la normativa. Esto es muy difícil, desde luego no siempre es barato y para Cantar es muy bueno que la legislación avance. ¿Qué nos espera para el año que viene en cambios, en novedades, en necesidades del sector en dentro de la medición? Bueno, la medición ha de seguir, ha de ser un espejo de la realidad. Yo lo que desearía es una aceleración en el acuerdo, en el consenso y en la generosidad de todo el mundo para medir un nuevo panorama digital que es complejo, que es fragmentado y que eh, parece ser que se nos olvida muchas veces el gran legado que tenemos en la televisión y la importancia que tiene y seguirá teniendo este medio en función de nuevos objetos brillantes, podemos decir, que aparecen por ahí. Veremos mucho de televisión conectada, veremos nuevos formatos eh, y mucha competencia en lo que es streaming video on demand, veremos el impacto que va a tener el, el IPC en, en las audiencias, que son consumidores y que se van a tener que apretar las carteras y elegir y tomar eh, decisiones y veremos también cómo los anunciantes eligen la mejor vía para llegar a sus targets de una manera eficiente. Y mientras tanto, Mar Rollero va a tener un dato único próximamente o no? No estoy seguro que, que ha de tener el dato único igual que, que todos, es nuestra voluntad y está dentro de nuestras capacidades hacerlo.